അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മലേന മല ഒന്നും കൂടിയും ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഈ മലയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റാക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മല ഇപ്പം ഇത്തിരി ഡാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ലൈറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മലേന ഇവിടുന്ന് നോക്കട്ടാ റെഡാണ് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് റെഡും ഈ നമ്മുടെ വൈറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ട് ലൈറ്റാക്കണത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുന്നു ലൈറ്റാക്കി എടുക്കുക ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ലൈറ്റാക്കി വരേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ലേശം ഡാർക്കായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മല ഇത്രയ്ക്ക് തെളിച്ചം ലേശം കൂടുതൽ നിൽക്കുക അങ്ങനെ അത്രയും ഡാർക്ക് വേണ്ട ഈ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായി കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതാണ് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അത് ഡാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നിടത്തൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലൈറ്റായി വന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ലൈറ്റാക്കത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഇത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ച് അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആകുന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തെളിച്ചം വരാത്ത പോലെ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഉള്ളിലത്തെ മലകളുടെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്ങുകളുണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ചകല് അകലുള്ള മലകൾ മലകളുടെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്ങുകൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല എവിടെയാണ് കട്ടിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയും കറക്റ്റായിട്ട് കരണം തോന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മലകൾ റെഡി ആക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കളറുകൾ അത് അങ്ങനെ ഇവിടെ കഴുകി കളയാനായിട്ട് നല്ലത് നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയും തേച്ച് കൊടുക്കുക
മേഘങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് ഡാർക്കായി ബ്ലാ ഡാർക്കൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കൂട്ടരുത് ബ്ലാക്ക് കൂട്ടാണ്ട് ഈ റെഡും ഈ ഒരു കളറുകൾ ഈ റെഡ് ബ്രൗൺ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ മേഘത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കുക നൈസ് ഒരു വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ടല്ലോ വയലറ്റ് കളർ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വയലറ്റ് കളറും കൂടിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കണ്ട അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയില്ലേ സാ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മലകൾ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതിൽ മുന്നേ നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് അതിൽ മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മരങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെ കുറച്ച് ആ മരങ്ങൾ വരുന്ന ഭാഗവും അതിൽ മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഈ മലയര മുകളിൽ കുറച്ച് ചെടികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് റെഡി ആക്കി നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മലകളുടെ തീ ഏകാനായിട്ട് നമ്മൾ വീകുന്നത് ബ്ലാക്കും ഒരു ചെറിയ ഗ്രീനും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഈ ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഈ ഫാൻ ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫാൻ ബ്രഷിൽ മുക്കിയെടുക്കണം ബ്ലാക്ക് ഗ്രീൻ ഒലീവ് ഗ്രീൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുത്തിരിക്കണം നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ബ്രൈൻ സൈന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ ബ്രാൻഡ് സൈന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുണ്ട് ആ സൈനയും കൂടി രീതിയിലൊന്ന് അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കളറാണത് അതും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൊത്തി കുത്തി ഇതുപോലെ
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കളറാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് കിടക്കുക നമുക്ക് അതിനെ നിന്നാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രഷ് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി വേറെ ഒരു കളർ വരുന്നുണ്ട് അത് നോക്കാം നമുക്ക് അതിനെ ഇതിപ്പോൾ ഈ കാടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഈ മലയര മേലേക്ക് കുറച്ച് കാട് വന്നിട്ടുള്ള പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് നിർത്താം ഇനി മേലേക്കുള്ള നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നോക്കാം ഈ യെല്ലോ ഓക്കറും വൈറ്റും കൂടി കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ഓക്കറും വൈറ്റും കൂടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതെന്നാ ഈ യെല്ലോ ഓക്കറും യെല്ലോ ഓക്കറും വൈറ്റ് ഇതും കൂടി എടുക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ കുത്തിരിക്കണം ഈ ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കുത്തിരുത് വൈറ്റിലും കുറച്ച് കുത്തുക നേരെ ഇതിലും കൊണ്ടേ കുറച്ച് കുത്തുക ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റാക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് ഡാർ ഡാർക്കാക്കി വേണം എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ലേശം കടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് നീട്ടി കൊടുക്കണം ഇത് ഉൾഭാഗത്ത് വരുന്ന കളറാണ് അത് കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് കുത്തി കൊടുക്കാതെ ഫാൻ ബ്രഷ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ചെയ്യണം പരന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അതിനെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്കാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഡാർക്കാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ആ ഡാർക്കാക്കി കൊടുക്കണം മറ്റേ സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ സൈനിയും കൂടി ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം സൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ തുടക്കക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ ബ്രൗൺ കളറല്ലേ ബ്രൗണും ഈ യെല്ലോ ഓക്കറും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഈ ഒരു ഡാർക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു ഡാർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മരങ്ങൾ അവരുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ മലര മുടിയൊക്കെ കയറി കൊടുക്കാം അതൊന്നും വിഷയമില്ല ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുനിർത്താം ഈ ബ്രഷ് മുതൽ എടുത്ത ബ്ലാക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടല്ലോ അതും ബ്ലാക്കും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ
അങ്ങനെ കൊടുത്ത് നിർത്തുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫാൻ ബ്രഷ് നമുക്ക് വേറൊരു ബ്രഷാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോങ് ഹെയറിലെ ഇതുപോലത്തെ ബ്രഷ് ഉണ്ട് എന്താ ലോങ് ആണ് ഈ സാധനം ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ മേലേക്കാണ് ആ മരങ്ങളുടെ നിപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആ ബ്ലാക്ക് മേലെ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ മേലത്തെ ഈ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ലെവലായി കിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ ഈ ബ്രഷ് ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് എടുക്കുക ബ്ലാക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കരുത് അതിന് കൂടെ ലേശം ഗ്രീനും കൂടി എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗ്രീനും കൂടി അവരെടുത്ത് ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മരങ്ങൾ കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേറെ ബ്രൗണൊക്കെ ഇതിൽ കയറ്റാം കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ ബ്രൗണൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്ലാക്കിൽ കൂടെ തന്നെ കയറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടും ആ മരങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്കും ബ്രൗണും കൂടി എടുത്ത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതൊന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തുമ്പ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മരങ്ങളുടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ മരങ്ങളുടെ മേൽഭാഗം അല്ല ഈ കൊമ്പിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗം വണ്ണം കുറവായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം കുറച്ച് വണ്ണം കൂട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഇത്രയും കൊടുത്ത് നിർത്താം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടി കൊടുക്കട്ടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരെണ്ണം കൂടി എന്നിട്ട് ഈ ബ്രഷ് നോക്കണം കഴിയുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫാൻ ബ്രഷ് എടുക്കുക ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബ്ലാക്കും ബ്രൈറ്റ് സൈന ബ്രാൻഡ് സൈന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ് സൈന അല്ല ബ്രാൻഡ് സൈന ബ്ലാക്ക് എവിടെ പോയി അതും കൂടി എടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അവിടെ കറപ്പിക്കണം ആ ഭാഗം ഒന്നും കൂടി ഇപ്പോഴുള്ള ആ മരങ്ങൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് മരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ മാത്രമേ വേണ്ടോ അവിടെ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കണം അവിടെ അതിന് ആ ഫാൻ ബ്രഷ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഫാൻ ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫാൻ ബ്രഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സാധനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് മറ്റേത് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാസ് വരയ്ക്കാനാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ആ മലകളുടെ അത് ചെയ്തില്ലേ അവിടുത്തെ ഗ്രാസുകൾ വരയ്ക്കാനാണ് കൂടുതലും ആ ഫാൻ ബ്രഷ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബാക്കി അല്ലാത്തവിടത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫാൻ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതും ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡാമേജ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഷാണിത് കല്ലുമലൊക്കെ ഇട്ട് വരച്ചിട്ടേ അപ്പം അതിന് നല്ല ബ്രഷും വേണം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാമേജ് ബ്രഷും വേണം അത് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഡാമേജ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ആവശ്യം അതിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ നോക്കിട്ടാ ഈ മലയുടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണണ്ട ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റണം ില്ല 
posible, ¿verdad? Ahora no que ir bajo nuestro lado, ir Se taca en el video por te brasil de día calima tu orilla en tumba de tigre tumba de mola tumba de anda tumba de tigre en el aire de tigre en el asam ahora tri nice y gutam en tumba de mamá y sharpa y rigi a manera o rating en cutia el mundo que lo no tuvo un ruto o no goma adelante y a medida que uno a por eso a en el tado un duco tigur de la la su prairie Brasil no me Zaina Matra de Tit, Ara Bagam on the Pisaina de Ker, Bright Amber and Lemon Lello, Lemon Lello Bright Amber Nundu Yellow Crum Isaina de Tit, Yerbath. Ahora Ahora, <tose> Sab Grima Atram Gurgoda Celesta Sab Grima Atram Gurta 
അപ്പം ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് പച്ച കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഡാർക്ക് പച്ചയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിലും കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ നന്നായി കുത്തി ഇതൊന്നും കൂടി ഡാമേജ് ആക്കിയിട്ട് കുത്തിയാൽ മതി അപ്പം ശരിക്കും ആ ഒരു കളറാണ് കിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൽ ഈ ലെമൺ യെല്ലോ ഉണ്ട് ഈ ലെമൺ യെല്ലോ ഇതും സാപ് ഗ്രീനും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുന്നത് കാണാം നമുക്ക് പച്ച ഒന്നും കൂടി ലൈറ്റാവും ഇപ്പം ഈ സാപ് ഗ്രീൻ കൊടുത്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇനിയുള്ള സാപ് ഗ്രീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഇളം പച്ച കൂമ്പിൻ്റെ കളർ കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ഈ മരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കൂമ്പിൻ്റെ കളർ വേണമല്ലോ അപ്പം ഈ മരങ്ങൾക്ക് കൂമ്പിൻ്റെ കളർ വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളറാണ് ഇതിൽ കയറേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക എന്താ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ മരങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പച്ച കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കഴുകി അതിനുള്ള കുറേ ഡാർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ കുറേ മരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ടർപ്പനിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം മൊത്തം എന്നിട്ട് തുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക പച്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാം ബിരിയാണി എടുത്തു വരണ്ടോടാ ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് വരണല്ലേ അവിടെ കൊടുക്കുക അവിടെ ലൈറ്റ് കിട്ടണോണ്ടാ ഇതാണ് മരങ്ങളുടെ മേലെ വരുന്ന കളറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഇലകൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ആ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ യെല്ലോ ഒക്കെ എടുത്ത് ലേശം ഡാർക്കായിട്ടും ചില ലേശം ലൈറ്റായിട്ടും കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്ലാക്കും ബ്രൗൺ കളറും കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കിട്ടി ഈ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉൾവശത്തുള്ള ഇലകളുടെ ഇതാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇലകൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ മരങ്ങളുടെ തണ്ട് വരച്ചു മരം വരച്ചു മരത്തിൻ്റെ മേലെ ഇപ്പുറം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഭാഗം ഈ മരത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡായിട്ട് വരും ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗ ഈ ഒരു കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സാപ് ഗ്രീനും യെല്ലോ ഓക്കറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തളിരലകൾ കിട്ടും ആ തളിരകൾ മീൻസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് മരങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സൈഡാണ്
ഇവിടെയും കുറച്ച് തളിരലകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ താഴത്തെ ഗ്രാസ് വരയ്ക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലുകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മലയര സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 കുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ പുല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇത്രയും മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കളറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കളർ ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലീൻ നമ്മൾ അത് വരച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു വീട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ വീട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് വീട് ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ ഈ വഴി ഒന്നും ക്ലിയർ ചെയ്താലോ വഴി ക്ലിയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മണ്ട ഭാഗം ഇത് ഇങ്ങനെ ലേശം ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കാൻ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗം കയറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ യെല്ലോ ഓക്കറും ബ്രൗണും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് കൊടുത്താൽ നോക്കുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ആ ഗ്രീൻ കൊണ്ടൊന്നും കൂടിയും ലെവൽ ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മണ്ട ഭാഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പണിയാണ് കേട്ടത് വഴിയില ഈ ഒരു ഭാഗം കയറി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മണ്ട ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണിയത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇതാക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ നാകരുത് താഴത്തേക്ക് തന്നെ ഈ ബ്രഷ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രീതികളിലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കണം അടിയിലേക്ക് തന്നെ സൈഡ് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കണം അത് ആ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കൂട്ടിയ ഗ്രീൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒരു ബലറ്റിലുണ്ടാവും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ചെരിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ സൈഡിലൊരു ചെറിയൊരു പച്ചപ്പം കിട്ടും ആ പെയിൻറ്റ് വേസ്റ്റ് ആവൂല ബോറും ഉണ്ടാവില്ല വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ആ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇതാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ വീതി കൂട്ടിയും ഇവിടെ തീ ഇങ്ങനെ വീതി കുറച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ലേശം വീതി കൂടുതലൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നമുക്ക് വീതി കുറഞ്ഞാണല്ലോ അത് നമ്മൾ ഓരോ വഴികളും കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ കാണുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റും കുറച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു കളർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കുറച്ച് റെഡും ഈ വഴി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കളർ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് വൈറ്റും ആ ലേശം റെഡും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ വഴി ഒന്ന് വെളിച്ചം കണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നി നമുക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ വഴി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ആ വഴി റെഡ് റെഡ് വൈറ്റ് റെഡൊക്കെ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ പങ്കുകൊള്ളാവുന്ന ഒരു കളറാണ് റെഡും വൈറ്റും ഈ ഗ്രീൻ ഉള്ളടത്തൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി റെഡും യെല്ലോ ഓക്കറ് ബ്രൗൺ അതൊന്നും അധികം മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട അത് തോണ്ടി തോണ്ടി ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആ ബ്രഷുമ്പോൾ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് 
ബ്രഷിൻ്റെ പാടിൽ തന്നെ അത് നിനക്ക് അതിന് മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് എടുക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തോണ്ടിയുണ്ട് എടുത്താൽ ഇതുപോലെ ഇത് കുറച്ചെടുക്കുക ഇത് കുറച്ചെടുക്കുക അത് കുറച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ബ്രഷ് മിരിക്കേണ്ടാവും കണ്ടോ കണ്ടോ ആ ബ്രഷ് മിരിക്കേണ്ടാവും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പല കളറായിട്ടാണ് കിടന്നുള്ളൂ അവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ടിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു മണ്ടിയാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ മണ്ട ഭാഗം ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സൈൻ സൈന ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ൂടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആവശ്യം വരും അവിടെ കുറച്ചും കൂടി അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു കളർ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വഴി ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകിട്ട് വൈറ്റും ഈ കളറുകൾ തമ്മിൽ ആകെ അങ്ങനെ മിക്സ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ ഡാർക്കായിട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണല്ലോ വഴികളിൽ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിയിൽ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഇനി വഴിയിൽ ഒരു ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ പുഴ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കിടക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവനെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ കെട്ടി കൊടുത്താലോ അങ്ങനെയാണ് കെട്ടി കൊടുത്തു നോക്കിയേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എന്തോ ഒരു സാധനം ഉള്ള പോലെ തോന്നിക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ അങ്ങനെ പൊങ്ങി ഡാർക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലോക്കായി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഈ സംഭവം ഉള്ള പോലെ തോന്നിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റും ഈ കളറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താവും ഈ ഭാഗം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ വഴി വേണ്ടേ വേണമല്ലോ വഴിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുക അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കില്ലേ ഈ വീട് എന്താ ഒരു വഴി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വീട്ടിലേക്കുള്ളൊരു വഴി ഉണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം വഴി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇതിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വഴിയുടെ ഇത് കിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ആർക്കായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും ഉണ്ടോ വഴി റെഡി ആയി വരണ്ട വീണ്ടും നമുക്ക് ആ പെയിൻ്റ് അവിടെ കൊടുത്ത് റെഡി ആക്കാം എന്നിട്ട് വൈറ്റ് വൈറ്റ് കൂടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ
നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ക്യാമറ താഴ്ത്തി ആക്കാം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളുടെ വഴി കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് ഭംഗിയൊക്കെ തോന്നിയില്ലേ അപ്പോൾ വഴി ഈ ഒരു രീതി രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ചെയ്തു വിടാനായിട്ടിട്ടാ അതെപ്പോഴും മറക്കരുത് ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്ന്